ഇന്ത്യയിലിന്ന് സ്പോർട്സ് വലിയൊരു വ്യവസായമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തരം കായിക മേഖലകളും വ്യാവസായികവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ക്രിക്കറ്റിന്റെ രൂപം അടിമുടി മാറിയതോടൊപ്പം നിരവധി ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്കിടയിൽ വ്യക്തമായ ചലനം ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്പോർട്സ് വ്യവസായത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫാന്റസി സ്പോർട്സ് ഗെയിമായ ഡ്രീം ഇലവൻ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ഗെയിമാണ് ഡ്രീം ഇലവനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പ്രൊഫഷണൽ കളിക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സാങ്കല്പികമായി ഒരു ടീം രൂപീകരിക്കണം യഥാർത്ഥ കളിയിൽ ഈ കളിക്കാരുടെ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പോയിന്റ് കണക്കാക്കും ഈ പോയിന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജയികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാപ്റ്റനെയും ഒരു വൈസ് ക്യാപ്റ്റനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കണം അവരുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പോയിന്റ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കണം പാൻ കാർഡിന്റെ വിവരങ്ങളും ബാങ്കിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും സമർപ്പിക്കുകയും വേണം പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഓരോന്നിനും നിശ്ചിത തുക നൽകേണ്ടതുണ്ട് ആ തുക അതാത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുമായിരിക്കും നൽകേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തിയൊമ്പത് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയുടെ വരെ കോണ്ടസ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപയുടെ കോണ്ടസ്റ്റിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം പേർക്ക് മത്സരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ വിജയികളാകുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് സമ്മാനം ലഭിക്കും മുപ്പത് ലക്ഷം മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ വരെയായിരിക്കും പ്രതിഫലം കോണ്ടസ്റ്റുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ലഭിക്കുന്ന തുക ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ കോണ്ടസ്റ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ നാല് വർഷക്കാലത്തേക്ക് ഐ പി എല്ലിന്റെ ഔദ്യോഗിക പങ്കാളി ആയിരിക്കുകയാണ് ഡ്രീം ഇലവൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനും നിലവിൽ ടീമിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനുമായ എം എസ് ധോണിയാണ് ഡ്രീം ഇലവന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ധോണിയെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെ ഇതിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനും വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും എന്നതായിരുന്നു അധികൃതരുടെ ചിന്ത കൂടാതെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും ഇതിന്റെ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എഴുപതോളം ഫാന്റസി സ്പോർട്സ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഡ്രീം ഇലവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ഐ പി എൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഡ്രീം ഇലവന്റെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം അഞ്ചു കോടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ആറ് ദശാംശം അഞ്ചു കോടിയിലെത്തി ഇത്തരം ഗെയിമുകളുടെ സ്വീകാര്യതയാണ് ഇവിടെ വെളിവാകുന്നത് ജൂലൈയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ട് കോടി ഉപഭോക്താക്കളെയാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് ആസാം ഒഡീഷ തെലങ്കാന നാഗാലാൻഡ് സിക്കിം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കർശനമായ ചൂതാട്ട നിയമങ്ങൾ നിലവിലുള്ളതിനാൽ ഇത്തരം മത്സര വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇവിടെ അനുവദനീയമല്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഡ്രീം ഇലവനിൽ ക്രിക്കറ്റ് കൂടാതെ ഫുട്ബോൾ കബഡി എൻ ബി എ ഹോക്കി എന്നിവയിലും പങ്കെടുക്കാം ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകളായിരിക്കും ഉള്ളത് പോയിന്റുകൾ കണക്കാക്കുന്നതും ഈ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സ്പോർട്സ് വ്യവസായം ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗം വളർന്നു പന്തലിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോടികൾ മാറിമറിയുന്ന പണക്കൊഴുപ്പിന്റെ കേന്ദ്രമായ ഐ പി എൽ പോലുള്ള ടൂർണമെന്റുകളിലൂടെ ഇത്തരം ഓൺലൈൻ ഫാന്റസി വെബ്സൈറ്റുകളും സമൂഹത്തിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞ പണം കൊണ്ട് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആസക്തി തന്നെയാണ് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ വിജയവും എന്നു വേണം കരുതാൻ പക്ഷേ ഇത്തരം വിനോദങ്ങളുടെ മറവിൽ വാതുവെപ്പിനും ചൂതാട്ടത്തിനുമുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് Thank you.